యేసు క్రీస్తు వారు ఒక పదాన్ని ఉపయోగించారు అదేవిధంగా ఇక్కడ యోహాను కూడా ఒక పదాన్ని ఉపయోగించాడు ఆ పదం పేరు ఏంటంటే సర్ప సంతానం చెప్పండి ఆ పదం పేరు ఏంటి సర్ప సంతానం ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఈ పదం మనుషులను చూచి సర్ప సంతానం అని యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు మనుషులను చూచి వారి యొక్క మనస్తత్వాన్ని చూచి సర్ప సంతానం అని యోహాన్ గారు అంటున్నాడు సర్ప సంతానం అనే దాని గురించి దాని అర్థం ఏంటి ఏంటో మీకు చెప్తాను సర్ప సంతానం అంటే ఏంటి ఎందు గురించి వారు ఉపయోగించాడు ఈ పదాన్ని సర్ప సంతానము అని అంటే సర్పమునకు ఉన్న లక్షణాలన్నీ ఎవరైతే ఉంటాయో వారందరినీ సర్ప సంతానము అని అంటారు సర్పానికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటంటే అది నేలను ప్రాకుతుంది అది పూర్తిగా తల నుండి తోక వరకు దేని మీద ఆధారపడుతుంది నేల మీదే ఆధారపడుతుంది నేల మీద పోకుద్ది మన్ను తింటుంది అందు గురించి దానికి ఒక లక్షణం అది అలాగే అది కుయుక్తి గలది చాలా తెలివితేటలతో తప్పించుకోవడానికో లేకపోతే ఒక దాన్ని పట్టడానికో ఉపయోగించేది కుయుక్తి గలది అలాగే దానికి రెండు నాలుగులు ఉంటాయి ఒక నాలుగుకి రెండు భాగాలు ఉంటాయి అంతేకాదు అది వంకర టెంకరగా నడుస్తుంది నిదానంగా నడవదు అదవుతుందా వంకర టెంకరగా నడుస్తుంది అట్లాగే దాని యొక్క కూరల్లో విషం ఉంటుంది దాని కూరల్లో ఏముంటుంది విషం ఉంటుంది ఇవన్నీ గుణాలను గమనించి గణనించి ఇది సర్పము ఇట్లాంటి గుణాలన్నీ సాతానికి గడు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి గుణాలే ఒకవేళ మనుషుల్లో ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా సర్పానికి లేక సాతానికి సంతానము అని చెప్పడానికి సర్ప సంతానం అని అన్నాడు సాతాన సంతానం అంటే సాతాన సంతానం ఎక్కడ ఉంటాడో మనకు తెలియదు అసలు సాతాన్ ఎలా ఉంటాడు సాతానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటో తెలియదు కానీ సర్పానికి ఉన్న లక్షణాలు మనకు అర్థమయ్యేవి కాబట్టి ఈ లక్షణాలన్నీ చూపించి సాతాను కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే లక్షణాలు ఉన్నాయి అని అర్థవంతంగా చెప్పడానికి ఇక్కడ ఆ పదాన్ని వాడారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అలే లోయ కాబట్టి సర్ప సంతానం అనబడిన అర్థం అదండి కాబట్టి ఈరోజు నేను అదే విషయాన్ని ధ్యానించి మన మధ్యలో ఒకవేళ అలాంటి గుణాలు ఉన్నాయేమో అట్లాంటి పరిస్థితులు కలిగి మనం ఇంకా జీవిస్తూ ఆ గుణాలతో సాతాన సంతానంలో బ్రతుకుతున్నామేమో వాక్యంలో సరి చేసుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలే లోయ మొట్టమొదటిగా సర్పము నేలను ప్రాగుతుంది మన్ను తింటుంది ఏం చేస్తుంది నేలను ప్రాకి మన్ను తింటుంది దీని అర్థం ఏంటో మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నేలను పాకి మన్ను తినేదాన్ని లోక సంబంధమైన జీవితము అని అంటాం బైబిల్ ఆ పర ఆ పరిజ్ఞానం కలిగిన విధానాన్ని ఏముంటుందనంటే లోక సంబంధమైన జీవితం నేలను అంటుకుని నేల కొరకే బ్రతికి నేలలో ఉన్న మంటిని తినేదాన్ని లోక జీవితం అని వర్ణించింది ఆ వర్ణించిన దానిని బట్టే ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది ఎవరైతే ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిని ప్రేమించి లోకంలో ఉన్న వాటిపై మక్కువ చూపించి లోకంలో ఉన్న దాని కొరకే ప్రయాసపడి లోకంలో ఉన్న దాని కొరకే బాధపడి దాని కొరకే ఏడ్చి దాని గురించి బ గంతులు వేసి దాని గురించే భక్తి చేసి దాని గురించే ప్రార్థన చేసి దాని గురించే చర్చకొచ్చి దాని గురించే ప్రభువుని అడిగి దాని గురించే ప్రభు నాకు ఇస్తావా చస్తావా అని ఏడిపించి ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ ఏ కేటగిరీలో తీసుకెళ్ళిందంటే బైబులు వీళ్ళందరూ సర్పానికి సంబంధించిన సంతానంలో వాళ్ళు ఎందుకంటే సాతాను లేకపోతే సర్పానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే మొదటి నుండి అంటే తల నుండి చివరి వరకు అది భూమి మీదే పాకుతున్నట్టుగా అది మన్నే తిని బతుకుతున్నట్టుగా వేళ కూడా దాని నిమిత్తమే ఈ లోకంలో ఉన్న దానిపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఇదే బ్రతుకు ఇదే జీవితం అని వారి జీవితం మొట్టమొదటి నుండి చివరి వరకు ఈ లోకంగా అంటి పెట్టుకుని ఉండేవారిని సర్ప సంతానం అని అంటున్నాడు అసలు లోకంలో ఉన్నవేంటి శరీరాశ నేత్రాశ జీవబ్రహ్మం వీటిని ఎవరైతే ప్రేమించి దాని కొరకే ప్రాకుల్లాడి ప్రయాసపడి దాని కొరకే ఏడ్చి చెప్పాను కదా దాని గురించే ప్రార్థన చేసి దాని గురించే మోకరించి దాని గురించే ప్రభువుని అడిగి ఇలా బాధపడుతూ దాని గురించి ఉన్న వాళ్ళందరినీ సర్ప సంతానం అని అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆపదాన్ని అందు గురించి అలాంటి వాళ్ళని చూసి అన్నాడు 
ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నది ఎందుకు సర్పంతో పోల్చబడిందంటే అసలు లోకంలో ఉన్నదంతా యూ కనుమరుగు అయిపోద్దు ఒక రోజున సమస్య ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్నదాన్ని జీవిస్తే ఈ లోకంలో ఉన్న దాని కొరకే ప్రయాసపడితే ఈ లోకంలో ఉన్న దాని కొరకే ఏడిస్తే అది ఎంతో విపరీతమైన సమస్యకు దారితీస్తుంది బైబిల్లో చాలా విపరీతమైన పదాలు రాయబడ్డాయి వీరు దేవుడి కంటే దేవుడిచ్చే సుఖానుభవాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించేవారని బైబిల్ చెప్తుంది ఎవరికంటే ఎక్కువ అసలు దేవుడే ఇస్తున్నాడు ఆ ఇచ్చిన దాన్నే ప్రేమించి దేవుడిని తిరస్కరించే క్యాండిడేట్లు వీళ్ళు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక తల్లిని పుట్టినది మొదలుకొని పాలు పో ఇచ్చి పెంచి పోషించి ఆ తల్లి చ ప్రతిదీ కూడా స్నానం చేయించి అన్నీ చేయించి ఆ బిడ్డకి విద్యాబోధన చేసి ఆ బిడ్డ ఎదిగి పెద్దవాడే వాడు నడక వాడు నడిచి వాడి ఆలోచన వాడు ఆలోచించి వాడి బడికి వాడు వెళ్ళి వాడి ఇంటికి వాడు వచ్చినప్పుడు వాడికి మళ్ళీ ఆహారం పెట్టి ఇవన్నీ చేసి యవనస్తుని చేసి అంతలా పెంచి వ్యక్తిని మళ్ళా తల్లిని ఏ నీ అవసరత నాకు లేదమ్మా నీ అవసరత నాకు లేదు అయిపోయింది నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు ఏంటి బయటికి ఇంక నేను గెంటేస్తున్నా నాకు ఇన్ని అవసరం లేదంటే ఎలా ఉండదు ఆ తల్లికి ఎలా ఉండదు చూసే మీకు ఎలా ఉండదు ఇప్పటివరకు తల్లిని దేని కొరకు ఉపయోగించుకున్నాడు వాడి స్వార్థానికి ఉపయోగించుకున్నాడు వాడు బ్రతకడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు వాడు శక్తి పొందుకోవడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు కానీ వాడు తల్లిని మరింత అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించడం లేదు ఇది భూ సంబంధమైన ప్రేమ ఇది స్వల్పకాలం పరికరాలు బట్టి పరిస్థితులు బట్టి లేక వస్తువులు బట్టి ఈ వైడూర్యాలు బట్టి పుట్టుకొచ్చే ప్రేమ ఇంకా బైబుల్ ఏముందంట ఏముందంటే వీళ్ళు విలువైన దాన్ని విలువ కాని దానిగాను విలువ కాని దాన్ని విలువైన దానిగాను చూస్తారట వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు పనికిరాని దాన్ని నాకు ఇదే పనికి వస్తుంది అన్నట్టుగా చూస్తారు పనికి వచ్చేదాన్ని పనికిరాని దానిగా చూస్తారు వీళ్ళు అసలు జ్ఞానంగా ప్రవర్తించనివ్వకుండా ఈ లోక సంబంధమైన జీవితం చేస్తుంది వివేకంగా ప్రవర్తించనివ్వకుండా మనుషుల్లా ఉండనివ్వకుండా మృగాల్లా మారుస్తుంది ఎందుకు ఈరోజు ఎంతమంది కుమారులు లేక కుమార్తెలు వారి సొంత తల్లిదండ్రులు చంపేస్తున్నారు వారు నిజంగా మనుషులేనా వారు నిజంగా మనుషులేనా మృగాల్లా మారిపోతున్నారు చంటి బిడ్డలను చంపేయటం చంటి బిడ్డలను పాడు చేసేయటం ఏంటిది అంటే ఈ లోక సంబంధమైన మన మనస్తత్వాన్ని బట్టి ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు అంతవరకు గౌరవంగా బతుకుతున్నారు అంతవరకు గౌరార్థంగా జీవిస్తున్నారు ఒకసారిగా వీరికి విపరీతమైన దుష్టత్వం వీరి మీద ఆవరించినందున వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వారు ప్రవర్తిస్తున్నారు భూ సంబంధమైన మనస్తత్వం ఎంతకైనా దారితీస్తుంది తల్లి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ బంధువులు ప్రేమ అభిమానం మమతానురాగాలు ప్రేమాప్యాయతులు ఏవేమి చూడనివ్వదు అందుకే భూ సంబంధమైన లక్షణాలతో ప్రవర్తించకండి దేవునికి స్తోత్రం అలెల్లు అది ప్రవర్తిస్తే మిమ్మల్ని ఎవ్వరిని మనుషులుగా బ్రతకనేవద్దు ఈ భూ సంబంధమైన జీవితం మనుషులుగా ప్రవర్తించనివ్వదు మృగాల కంటే హీనమైన స్థితిని కలిగిస్తుంది మృగాల కంటే మూర్ఖంగా ప్రవర్తించేటట్టుగా చేస్తుంది భూ సంబంధమైన మనస్తత్వం అందుకే ఇది సాతానుకు జత చేశాడు దేవుడు అందుకే దీన్ని సర్పానికి జత జత చేశాడు దేవుడు ఎవరైతే ఈ భూ సంబంధమైన దాన్నే ప్రేమించి దాని కొరకే ఈ లోకాన్నిలో బ్రతికితే ఈ ఆస్తి అంతస్తులు ఈ వైడూర్యాలు వజ్రాల కొరకే ఈ భోగ భాగ్యాల కొరకే వారు బ్రతికితే వాడు ఖచ్చితంగా నిర్మోహమాటంగా బైబుల్ చెప్తుంది మీరు సర్ప సంతానము భూ సంబంధమైన మనుష్యులు ఖచ్చితంగా అది నమ్ముకున్న దేనైతే మీరు నమ్ముకుని వెళ్ళారో అదే మిమ్మల్ని కాటు వేస్తుంది అదే మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది అందుకే ఎక్కడి నుంచైనా మనం మనసును మార్చుకుని మనకంటూ పరలభాగ్యం ఒకటి ఉందనే విషయం మర్చిపోకండి దేవునికి స్తోత్ర యాత్ర చేస్తున్నామంతే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం యాత్ర ఈ ఆత్మీయ యాత్రలో ఆత్మీయంగా బ్రతికి పరలోకంలో వెళ్లాల్సిన మనుషులు ఇక్కడ ముడిగట్టుకుపోయి మన నరకానికి పోయేవాళ్ళం కా రెండవ సమస్య రెండవ లక్షణం ఏంటి అంటే సర్పానికి ఉండేది అది కుయ్యుక్తి గలది ఏం కలదు అది కుయ్యుక్తి గలది ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో అక్కడ రాయబడింది అన్ని జంతువుల కంటే సర్పం బహు కుయ్యుక్తి గలది అని రాయబడింది ఏదో రకంగా మోసగించి ఏదో రకంగా మోసగించి తప్పించుకోవాలనో ఏదో రకంగా మోసగించి ఆ ఎర్రను పట్టుకోవాలనో ఏదో రకంగా మోసగించి దాన్ని చేయాలనో ఒక కుయ్యుక్తి ఉంటుంది సాత్వానికి కూడా అదే ఉంటుంది కుయ్యుక్తి కుయ్యుక్తి అని అంటే మంచిగానే మాట్లాడతాడు వాడు మంచిగానే ఉంటాడు మనతో ఆడితో స్నేహం చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనేట్టుగా చేసుకుంటాడు వాడు ఈడ ఉన్నంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకెవరు ప్రపంచంలో ఉండడు అన్నట్టుగా చేసుకుంటాడు అంత నమ్మించి మనకు తెలియకుండానే తడిగొడతో మనం చంపేస్తాడు అంత నమ్మించి అందుకే కుయ్యుక్తి అనే అర్థం మోసగించడం ఇక్కడ చూడండి ఆది కాండం మూడు అధ్యాయంలో కుయ్యుక్తి గల ఆ పాము వచ్చి మాట్లాడుతుంది అవమ్మా అవమ్మా దేవుడు ఏదైనా తినొద్దన్నాడా అని 
అసలు ఈడికి ఎందుకు ఆ పని పోని తినొద్దన్నాడు అడిగితే అవును నీకు ఎందుకు అనడా అనాలి కదా ఈమె కాదు తినొద్దన్నాడు అని అంది సరే తింటే మీకు ఏం కాదు మీరు నిశ్చయంగా చావనే చావురు తింటే అది మీరు నిజంగా దేవదూతల్లా మారిపోతాడండి నీకు ఎందుకే నీకు ఎందుకు మేము ఏదో వచ్చాం మాకు దేవుడు ఏదో మమ్మల్ని సృష్టించాడు మమ్మల్ని ఏదో బతికించాడు నువ్వు మేము ఏదో ఇలా బతుకుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు మధ్యలో వచ్చి తినొచ్చా తినకూడదా నువ్వు తింటే ఇలా అవుతాయి అవతల బా అని అనాలా పాపం అమాయకురాలు నిజమని నమ్మేసింది నమ్మేసినప్పుడైనా కనీసం ప్రభు చెప్పాడు కదా ప్రభు చెప్పిందే వాస్తవం కదా అని ఆలోచించకుండా నమ్మిన దాన్ని స్థిరపరుచుకుంది స్థిరపరుచుకోవడం అంటే నిజమే కదా అని నమ్మేసి ఇంకా కళ్ళు మూసిన చేసేసింది అన్ని వాడు ఎంత తెలివైనాడు అంటే నేను చెప్తాను నేను టెస్ట్ చేస్తాను నీ జత చేస్తావా ఆ టెస్ట్ చేసి ఏం చేస్తావు నేను చెప్తాను కదా సాత దేవుడు ఏం చెప్పాడు తినొద్దు అన్నాడు సరే తినొద్దు జస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి ముట్టుకో ముట్టుకోవద్దు అనలేదు కదా ముట్టుకో ఏమైనా ఏం అవ్వాలి ముట్టుకున్నావు కదా బాగుందా మెత్త మెత్తగా బాగుంది సూపర్ ఉంది తర్వాత ఏం చేయొద్దు అన్నాడు తినొద్దు అన్నాడు తినొద్దు అన్నాడు కానీ మిమ్మల్ని జస్ట్ దాని దగ్గరికి వెళ్ళి వాసన చూడొద్దు అనలేదు కదా వాసన చూడు తప్పులేదు వాసన చూసింది బాగుంది నిన్ను తినొద్దు అన్నాడు కానీ రుచి చూడొద్దు అనలేదు కదా ఒకసారి టేస్ట్ చేయి మీకు అదో అవుతుందా ఆ నాలికి మీద పెట్టుకో బాగుంది ఇంకా తర్వాత ఏం ఉంటుంది మింగడే ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత మింగడే ఉంటుంది చూడండి ఎంత కుయ్యుక్తి కలిగి సాతాన్ గాడు ఆ బొమ్మని మోసగించాడో అట్లాంటి కుయ్యుక్తి ఎవరికైతే ఉంటుందో ఎవరైతే కుయ్యుక్తి కలిగి వారి బ్రతుకులు జీవితంలో వారు వెళ్ళిపోతారో అట్లాంటి వాళ్ళందరి గురించి బైబుల్ చెప్తుంది కుయ్యుక్తి కలిగే ప్రతి మనస్తత్వంతో అంటే వాళ్ళు మోసం చేయటాగా వచ్చారు పైకి నీతి మంతులు వేషాన్ని కలిగి ఉన్నారు వారు మనుషుల్ని మోసగించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆ సారాన్ని దొంగ దొంగిలించడానికి వచ్చారు పైకి మంచి కబుర్లు చెప్తారు వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సర్ప సంతానము సర్ప సంతానము బయట వాళ్ళ గురించి చెప్పనక్కర్లేదండి నేను ఇంట్లో సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను సంఘంలో ఉండి విశ్వాసిని ఒక అవిశ్వాసిని మరొక విశ్వాసి అవిశ్వాసి చేసిన మా మనుషుల గురించి చెప్తున్నాను ఒక అవిశ్వాసి ఇంకా నమ్మలా నమ్మినట్టుగా నటించి ఇంకొకరు పాడు చేసే వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను విచారకరం వీళ్ళందరినీ నేను చూస్తున్నప్పుడు మన బుర్ర దేనికైనా ఉపయోగపడాలని అంటే అది కేవలం భక్తిలో ఎదగటానికి తప్ప మరి దేనికి కాదు దేవునికి స్తోత్ర మన బుర్ర ఉపయోగపడేది భక్తిలో ఎదగటానికి నలుగురికి భక్తిని చవి చూపించడానికి మన బుర్ర ఉపయోగపడేది మనం దేవుళ్ళు సరే సరైన మనము ఎంతగా రక్షణలో ఎదగటానికి మన పరిమళ సువాసనం లాంటి సాక్ష్యం అనేకులను దేవుని వైపు తీసుకురావడానికి మన బుర్ర మన యుక్తి పనిచేయాలి కానీ ఒకరిని పాడు చేయటానికి మన యుక్తి మన కుయుక్తి పనిచేయకూడదు ఆనందంగా ఉన్న సంతోషంగా ఉన్న రెండు కళ్ళు పెట్టి చూడలేని మనస్తత్వం అంతా కూడా కుయుక్తికి సంబంధించింది కుయుక్తికి సంబంధించింది వీళ్ళు భక్తిలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు పడిపోయిన తర్వాత పక్కోళ్ళు భక్తిలో ఉంటే వాళ్ళు నాకెక్కడ పోటీ వస్తారని పాడు చేసిన సందర్భాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు నాకెక్కడ నాకంటే ఎక్కడ బాగా ఎదిగిపోతారని పాడు చేసిన సందర్భాలు ఇవన్నీ కుయుక్తి కలిగిన మనస్తత్వాలు సర్పానికి సంబంధించిన సంతానం వీళ్ళు వీళ్ళు ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమో మీ మనసులు అలాగ మనిషి సాతాను గాడు ప్రేరేపిస్తున్నాడేమో సాతాను గాడు మిమ్మల్ని మభ్యపెడుతున్నాడేమో మీకు తెలియకుండానే మీరు పక్క వాళ్ళకి అభ్యంతరంగా ఉన్నారేమో జాగ్రత్త బైబుల్ అందుకే ఏసై అంటాడు ఎవరైనా మీరు పక్క వారికి లేక చిన్న బిడ్డకైనా అభ్యంతరంగా ఉన్నట్టు నా నేను చూచానా వాడు బెటర్ చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ముందుగా నేను ఇవ్వకుండా శిక్ష ఇవ్వకుండానే వెళ్ళి వాడికి ఒక తిరగట రాయి తలక కట్టుకుని వెళ్ళి సముద్రంలో దూకేస్తేనే మేలు లేదా నాడు అభ్యంతరపరిచినందుకు నేను ఎంత శిక్ష వేస్తానో నాకే తెలియదు అని అంటున్నాడు ఇక్కడ పక్కోళ్ళకి అభ్యంతరంగా ఉండకండి మనం ఎలాగా చేయము మనం ఎలాగా తినము మనం ఎలాగా నమ్మము పక్కోళ్ళైనా సరిగా వెళ్ళనివ్వండి దేవునికి స్తోత్రం ఈ త్రాగుబోతులు వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్ల మీద పడిపోయి ఆడు ఎలాగా ఎలాగా పాడైపోయాడు వాడు ఎలాగా తింగో తిక్క తిక్కగా తిరుగుతూ బుర్ర తిరుగుతూ పోతుంది పక్కోడు బాగా వెళ్తున్న వాడిని పాడు చేస్తాడు వీడు అట్లా మీరు అలాంటి వ్యర్థమైన పని చేయకండి బుర్రలు పని చేయని భక్తి ఇక్కడ వేస్ట్ బుర్రలు వేస్ట్గా దేవుడి కొరకు ఉపయోగించకుండా కేవలం సాతాను తలంపులకు ఉపయోగించే బుర్రలు కలిగిన విశ్వాసి వేస్ట్ సంఘంలో ఈ ఊడిపోతున్న పన్ను లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఆలోచించండి మనలో ఒకవేళ ఎవరైనా పక్క వాళ్ళని అభ్యంతరపరుస్తున్నారేమో ఏ ఒక్క చిన్న తప్పిదము తోడైనా ఏ ఒక చిన్న ప్రవర్తనతోనైనా పక్కోళ్ళకి అభ్యంతరంగా ఉన్నాయేమో అది కుయ్యుక్తితో సాతాను మిమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు అని అర్థం ఓ జాగ్రత్త అందుకే ఎవరైతే కుయ్యుక్తి కలిగి ఉన్నారో వారికి సర్ప సంతానం అని చెప్పి బైబుల్ సెలవిస్తుంది ఇక్కడ మూడవది ఏంటంటే స సర్పానికి రెండు నాలికలు ఉంటాయి ఏముంటాయి 
రెండు నాలుకలు ఉంటాయి దీన్ని మీరు చెప్పగలుగుతారు ఏంటనేది ఏంటిది ఎవరు ఎవరైతే భక్తి చేస్తున్నామని చెప్పి లోపల భక్తి చేయకుండా మోసమైన మనస్తత్వాలతో ఉన్నారో వాళ్ళని వేషధారులు అంటారు బయట ఒక భక్తి కనబడుద్ది లోపల ఇంకొక భక్తి కనబడుద్ది బయట ఒక జీవితం కనబడుద్ది లోపల ఇంకొక జీవితం కనబడుద్ది బయట ముసుగేసి కూర్చుంటుంది లోపల మాత్రం అసలైన ముసుగుంటుంది బయట దేవుని బిడ్డగా పరిశుద్ధతగా కనబడుతుంది లోపల మాత్రం అసలైన పరిశుద్ధత బయటడుతుంది బయట సువాసన వస్తుంది లోపల కంపు కొడుతుంది దీన్ని వేషధారణ అని అంటుంది బైబిల్ సాతాను ఈ సర్పానికి రెండు నాలుకలు ఉన్నట్టుగా వీళ్ళకి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి వీళ్ళకి వీళ్ళకి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి అయితే ఎవరైనా ఇటు నుంచి వస్తే ఇటు దూకేస్తారు ఇటు నుంచి వస్తే ఇటు దూకేస్తారు ఇటు నుంచి వచ్చారనుకోండి ఈ మీ మీదకి ఇటుకి వెళ్ళిపోతుంది ఇటు నుంచి వచ్చారనుకో ఇటు వెళ్ళిపోతుంది సరిగ్గా మధ్యలో ఉండరు వీళ్ళు ఇటు చల్లగా ఉండరు అటు వెచ్చగా ఉండరు ఇటు సరిగ్గా ఉండరు అటు సరికాకుండా ఉండరు వీళ్ళ వీళ్ళతో పెద్ద తలపోటు చెప్పాలంటే ఒక దైవజనుడికి దేవుడికి పెద్ద తలపోటు వీళ్ళకి చెప్తే వినరు విన్నా కానీ చేయరు మాకు చెప్పలేదు అంటారు మళ్ళా వీళ్ళు వీళ్ళు భక్తి పొరులు కనబడ్డారంటే వీళ్ళు కూడా భక్తి పొరులు అయిపోతారు వీళ్ళు లోకస్తుల కనబడరు వీళ్ళు ఏం చేయాలో తెలుసు వీళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలుసు చక్కగా అన్ని రకంగా ఆయన అలంకరణలు చేసేసుకుంటారు భక్తి పొరుళ్ళ వీళ్ళు ఎందు ఎందు గురించి అటు నుంచి వస్తే ఇటు దూకేస్తున్నారు ఇందు నుంచి ఇటు నుంచి వస్తే ఇటు దూకేస్తున్నారంటే వీళ్ళు సరైన ధైర్యం లేదు వీళ్ళకి వీళ్ళకి సరైన నాటుబడిన ఆ పునాది లేదు వీళ్ళకి అందు గురించే వీళ్ళు స్థిరమైన భక్తి లేకుండా అటు ఇటు ఇటు అటు గంతులు ఇస్తున్నారు చెప్తున్నాను నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు వేషధారులను ఎంతవరకు హీనంగా చూస్తున్నాడు అంటే ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేసి వచ్చి నన్ను క్షమించమన్నా నిన్ను క్షమిస్తాడేమో కానీ వేషధారణ చేసి వచ్చి నన్ను క్షమించమంటే అసలు దేవుడు క్షమించడం అండి నేను చెప్తున్నాను బైబిల్ ప్రకారంగా నేను క్షమించి ప్రభా నేను తప్పుదం చేసేసాను నన్ను మన్నించిన ఆయన నేను అపరాధం చేసేసాను అని అడిగితే ప్రభు ఫోన్లో తప్పు చేసి ఇంకెన్నడో చేయకని క్షమిస్తాడేమో కానీ వేషధారణ కలిగి అటు ఇటు కలిగి మోసగించే మనస్తత్వంతో ఉండి నువ్వు కానీ ప్రభు నన్ను క్షమించమని అడిగావా నీ జీవితంలో దేవుడు నేను క్షమించడు ఎందుకంటే ఈ మోస కలిగిన వేషధారణ వల్ల ఎంతో మంది నశించిపోయారు ఆ విషయం ఈవిడికి తెలియదు ఇతనికి తెలియదు ఎంతో మంది ఈమెను చూసి మోసపోయారు ఎంతో మంది ఈమెలా తయారయ్యారు లేకపోతే ఇతను ఎలా తయారయ్యారు ఈమె వల్ల ఎంతో మందికి అభ్యంతరం ఇతని వల్ల ఎంతో మందికి ఆటంకం ఈమె వల్ల ఎంతో మంది దేవుళ్ళో వద్దామని అనుకుని ఈమె నిజస్వరూపం కనబడిన వెంటనే వాళ్ళు మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇతను వల్ల లేక ఈమె వల్ల ఈ వేషధారణ బతుకు వల్ల ఎంతో మంది నిజమైన భక్తి అంటే ఏంటో తెలుసుకోలేకపోయారు సత్యవంతమైన భక్తి అంటే ఏంటో తెలుసుకోలేకపోయారు అందుకే మీరు మతాయస్సు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయాన్ని తెలిసి చూస్తే అక్కడ ఉన్న పరిశైలను సర్దుకైలను అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వేషధారులైన వాళ్ళందరినీ ఏసయ్య ఆడుకున్నాడు మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధులు లాంటి వాళ్ళు పైకి తెల్లగా కనబడిన లోపల తవ్వితే చాలు కుళ్ళుతో ఉంటారు మీరు పైన ఫస్ట్ పైన ఉన్న పాత్రలు తోమేవారు లోపల లోపల ఉన్న పాత్రను తోమేవారు కారు అని అంటాడు వేషధారణ దేవుడికి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు దేవుడికి అస్సలు నచ్చదు రైట్ అయితే రైట్ కాను రాంగ్ అయితే రాంగ్గా ఉండండి రైట్ అయిన వాడిని మరింత రైట్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది రాంగ్ అయిన వాడిని రైట్లోకి తీసుకురావటానికి అవకాశం ఉంటుంది అటు తెలిసి తెలియక ఇటు తెలిసి నాకు అర్థమైంది అయినా నేను చేయననే వాళ్ళుగా మిడిల్లో ఉండకండి దయచేసి వీళ్ళకి ఎంత చెప్పలేం వీళ్ళని బైబుల్ ఇంకో మాట కూడా చెప్తుంది మూర్ఖులు అని అంటుంది మీరు వింటున్నారో అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ వీళ్ళకి సత్యం అనేది తెలియదు చూడండి చాలా సందర్భంలో నేను ఎదుర్కొంటాం ఒకళ్ళకి తెలియకపోతే చెప్పొచ్చు ఏమండి తెలియకపోతే చెప్పొచ్చు పోని తెలుసు ఉంటే నీకు తెలుసు కదరా అని ఆడు కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ అటు ఇటు కానోళ్ళతో వెళ్తే ఆడు పాడైపోతాడు మనల్ని పాడు చేస్తాడు నీకు దారి తెలుసా అంటే నాకు తెలుసు ఖచ్చితంగా అన్నవాడు వెనక వెళ్ళాలంటే తప్పు లేదు నీకు దారి తెలియదు అంటే నాకు తెలియదు అంటే ఆయన పక్కనే పెట్టండి తప్ప తప్పు లేదు నాకు తెలిసి తెలియనట్టుగా ఉంది ఇదే అనుకుంటా ఇది అనుకుంటా మీ సమయాన్ని వేస్ట్ చే వేస్ట్ చేస్తాడు వాడు సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటాడు మీ ప్రయాసని వేస్ట్ చేస్తాడు వాడి ప్రయాసని వేస్ట్ చేస్తాడు అందుకే వేషధారులపై దేవుడు ఉక్కుపాదాన్ని మోపాడు వాళ్ళంటే ఇష్టం ఉండదు దేవుడికి నిజాయితీ పొరులు కావాలి దేవుడికి దేవునికి స్తోత్రం రెండు నాలుగులు కలిగిన మాటలు రెండు నాలుగులు కలిగిన మనస్తత్వాలు కలిగి ఉండకూడదు భక్తి పరులు వస్తే భక్తిగా మాట్లాడటం అన్యజనులు వస్తే అన్యజనులుగా మాట్లాడే మనస్తత్వాలు ఉండకూడదు మీరు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళతో లోకస్తుల్లా మాట్లాడి దేవుని బిడ్డల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డల్లా మాట్లాడే మనస్తత్వంతో ఉండకూడదు మీరు అయితే ఒకలాగే ఉండాలి దేవునికి స్తోత్ర ఎలా ఉండాలి ఒక్కలానే ఉండాలి దానిని నిజాయితీ జీవ
దాన్ని యథార్థత జీవితం అంటాం దాన్ని నమ్మకమైన జీవితం అని అంటాం నమ్మకస్తులు అని అంటాం వారికి దేవుడిచ్చిన గృహ నిర్వాహకత్వంలో వారు నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నారు అని అర్థం కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా వ్యాధి వచ్చినా వారు నమ్మకంగానే పనిచేస్తున్నారు అని అర్థం దేవునికి స్తోత్ర హలెలో మీరు దేవుని బిడ్డలారా అలా మోసపోకండి వేషధారణ బహు జాగ్రత్త అందుకే ఎట్లాంటి అటు ఇటు కాని వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు ఏం చెప్పాడనంటే మీరు సాతాను సంబంధించిన వారు సర్ప సంతానము రెండు నాలుగులు కలిగిన వాళ్ళని వేషధారుల్ని ఇంకేమంది అవి వంకరగా నడుస్తాయి ఈ పాములు ఎలా నడుస్తాయి చెప్పండి ఎలా నడుస్తాయి స్ట్రైట్గా వెళ్తాయా ఏ పాము అయినా చూడండి ఎలా నడుస్తుంది వంకర టెంకర్గా వంకర టెంకర్గా వెళ్తుంది ఈ భక్తిగా ఉండి కూడా చాలామంది దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నా లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరికైనా కొన్ని వంకర్లు ఉంటే వాళ్ళని అందరినీ సాతాను సంబంధించిన వాళ్ళని పేర్కొంటుంది బైబుల్ ఏంటి ఆ వంకర్లో చూద్దాం బైబుల్లో చూస్తే మనము ఈ పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక త్వర తరగతి నాతో కలిసి పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో ఒకనాటి సుఖానుభవమును సంతోషమని ఎంచుకుందురు వీళ్ళు ఒకనాటి సుఖానుభవాన్ని సంతోషమని ఎంచుకుంటారు అదే వీళ్ళ వంకర జీవితం ఉదాహరణగా సంసోని దేవుడు బలంగా వాడుకోవాలని బలమైన చక్కటి కండరాలు బలమైన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అయితే అతనికున్న బలహీనత ఒకటి ఉంది ఆ బలహీనత ఏంటంటే వేష సాంగత్యం ఏంటి ఆ బలహీనత వేష సాంగత్యం బలంగా ఎంతైనా పనిచేసేవాడు అంటే ఎంత బలమైన కార్యమైనా చేసేవాడు దోలాలు సహితం లేపు అవతలు గట్టేసేవాడు అలాంటి అతనికి వేసే అడ్రస్ ఇస్తే ఆగలేడు దాని అర్థం ఏంటంటే అంతవరకు బలమైన పని చేసేవాడు మళ్ళా ఎందులో పోతున్నాడు ఆ బలహీనతను బట్టి వంకర అయిపోతున్నాడు అంతవరకు బలంగా దేవుడి కొరకు పోరాడుతున్నాడు ఆ బలహీనతను బట్టి ఏమైపోతున్నాడు వంగిపోతున్నాడు అంతవరకు బలంగా దేవుడి కొరకు నిలబడుతున్నాడు ఆ తర్వాత వెంటనే ఏమైపోతున్నాడు అందు గురించి అతని కళ్ళు పెరకబడ్డాయి అందు గురించి అతని జీవితం నాశనం చేయబడ్డది అందు గురించే చివరిలో దేవుడి కొరకు బలంగా వాడబడ్డ అన్యజనులతో చచ్చిపోయాడు దీన్ని ఇంకో మాటలో నేను ఏమంటానంటే అమ్ముడైపోయిన జీవితం అప్పటి వరకు సాతాను గాడు ఎంతగానే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా నిలబడతారు కానీ ఒక బలహీనతతో మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు వెంటనే పడిపోతారు వంకర జీవితం అప్పటి వరకు నిజాయితీగా వెళ్తారు కానీ ఆ వంకర జీవితంతో పడిపోతారు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా మనం ఆ టైంలో విచక్షణ కోల్పోతాం ఆ టైంలో జ్ఞానం కోల్పోతాం దైవ భక్తి కోల్పోతాం ఇంత శ్రద్ధాభక్తి చేసిన ఆ భక్తి అంతా కోల్పోతాం సులోమన్ చూడండి చాలా విలువైన పరి పరిచయం చేశాడు జ్ఞానంతో గొప్ప గొప్ప కట్టడాలు కట్టాడు జ్ఞానంతో తన దాసులు నిలబెట్టాడు అందరూ చూడటానికి వచ్చారు ఆహా ఓహో అన్నారు కానీ అతనికి ఉన్న బలహీనత ఏంటంటే బహు భార్య లోలుడు అతను భార్యలను బాగా ప్రేమించేవాడు వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేసేవాడు వాళ్ళ దగ్గర మనల్ని తెచ్చుకోవాలని ఆశించేవాడు వాళ్ళు పొగుడితే ఆహా ఓహో అనుకునేవాడు కాబట్టి ఆ భార్యల్లో కొంతమంది విగ్రహారాధకులు ఉన్నారు వెంటనే ఈ భార్యలు వాళ్ళ విగ్రహారాధనకి ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి తనను పిలిచారు భార్యల మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఆప్యాయతను బట్టి భక్తి మర్చిపోయాడు యథార్థత మర్చిపోయాడు దేవుడితో ఉన్న సాంగత్యం మర్చిపోయాడు దేవుడు అతను వాడుకున్న విధానం మర్చిపోయి వెంటనే అతని మార్గం ఏమైపోయింది వంకర అయిపోయింది అదండి వంకర జీవితం అంటే అంతవరకు బాగానే ఉంటారు సరిగ్గా టైం బలహీనత వచ్చేటప్పుడు ఏమైపోతారు వెళ్ళు టర్న్ అయిపోతారు వేరే మార్గంలో తీసుకుంటారు వేరే టై టర్నింగ్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతారు దేవుళ్ళు సరిగ్గా నిలబడి స్థిరంగా బలంగా ఉండాల్సిన వీళ్ళు చివరి టైంలో బలహీనంగా మారిపోతారు అందుకే హెబ్రి భక్తుడు ఏమంటాడు ఏమంటాడంటే మీలో ఎవరికైనా చేదైన వేరు ఏదైనా ఉందేమో పరిశీలించుకోండి అంటాడు ఏంటి అది వేరు చేదైన వేరు ఆ వేరు మిమ్మల్ని భక్తిలో ఉండనివ్వకుండా చివరి టైంలో పాడు చేసుద్ది జస్ట్ వంకర జీవితం మనకు ఎక్కడైనా ఉంటే అది ఇంకా పూర్తి వంకర చేసేసుద్ది మన జీవితాన్ని ఇక్కడ నుంచి అయినా మనం దేనికి లొంగిపోకుండా స్థిరంగా ఉందాం దేవునికి స్తోత్ర కాబట్టి ఎందులో అయినా మనం వంకర అయిపోతున్నామా ఖచ్చితంగా మన సాతానుకు లేక సర్ప సంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులం కానీ ఇక్కడి నుంచి అయినా జాగ్రత్త అండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బహు జాగ్రత్తగా మీ మీ ప్రవర్తనలో వంకర మనస్తత్వం చేదైన వేరు అనేది లేకుండా జాగ్రత్త తీసుకోనండి దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలేలో హలేలో చివరిగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ యొక్క సర్పానికి ఉండే ఒక మరొక గుణం ఏంటంటే విషం ఉంటుంది కూరల్లో విషం ఉంటుంది లోపల అది మరణానికి దారి తీసే విషం ఉంటుంది ఆదాం పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఆదాంను దేవుడు వద్దన్న పని చేశాడు చేసినందుకు ఏమైంది అతనితో పాటు అతని సంతానం అంతా ఏమైపోయారు 
అతనితో పాటు సంతానం అంతా మరణానికి దాశత్వాన్ని వహించారు మనం కూడా ఆ ఆదాముకు లాంటి కోరలు కలిగి మనం మన పిల్లలకు కూడా మరణాన్ని తీసుకొస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు వారు ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇచ్చినను కూడా ఆదాము దగ్గర అయితే యేసుక్రీస్తు వారు రక్షణ కార్యం చేయలా కానీ మన కాడు దేవుడు ఉన్నతమైన రక్షణ కార్యం చేశాడు ఏంటనంటే నమ్మితే చాలు రక్షణలోకి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను ఆ భయంకరమైన మరణం నుండి జీవంలో నడిపిస్తానన్న దానివైపు మనం ప్రయాణం చేయాలి మీరు దేని బట్లారా మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా సర్ప సంతానం ఎవరైనా ఉన్నారేమో పరిశీలించుకోండి సర్ప సంతానమా దేవుడు పంపించే ఉగ్రత నుండి మిమ్మల్ని తప్పించేవాడు ఎవడు ఒకవేళ ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడిని నేను తప్పించాలనుకుంటున్నాడేమో ఎప్పుడైనా సరే సర్ప సంతానం నుండి దేవుని సంతానంలోకి వద్దాం దేవునికి స్తోత్ర ఇప్పుడైనా సరే సర్ప సంతానం నుండి దేవుని బిడ్డలుగా మారబడదాం దేవుని విశ్వసిద్దాం నమ్ముదాం ఆయన కొరకు జీవిద్దాం ఆయన ఆత్మ పొందుకుని ఆయన వచ్చే రాకడికి సిద్ధపడదాం దేవుడు త్వరగా వస్తున్నాడు సిద్ధపడదాం దేవుడి వాక్యాన్ని మన ఉనికిలో ఫలింపచేయను గాక ప్రేమ నమ్మకమైన దేవ నీ పరిశుద్ధ శ్రేష్టమైన నామునకు వందనా నీ వాక్యమైన నీ బిడ్డలందరినీ నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా ఇందులో వీరికి తెలియకుండా ఒకవేళ సాతాను సంతానంతో బందీలైపోయి ఉంటే నీ నామంలో నీ వాక్యపు వెలుగులో వారిని విడుదలిచ్చి వారి నీ బిడ్డలుగా నీ వారసులుగా చేసుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఈ మాటలు విన్న ప్రియ బిడ్డలందరినీ ఆత్మ ద్వారా కల కదల్చి వారి మనస్సుల్లో నీ వాక్య విత్తనాలు మొలిచి ఆశీర్వాదమైన మార్గంలో వారు నడుచు కృపదాయించాయి అయ్యా ప్రమ తండ్రి బలహీనులైన వారందరినీ ఏసు నామలో స్వస్థపరుస్తున్నా ఈ ప్రార్థన అంతా నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఈ ఆత్మలన్నీ నీ చేతుల్లో పెడుతూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లించుకుని ఏసు క్రీస్తు శ్రేష్ఠ నామంలో నీ నామంలో ఈ బిడ్డను అప్పగించి ప్రార్థన చేయొచ్చు నామ తండ్రి అమేన్ ఈ సందేశాన్నే మరలా వినాలనుకుంటున్నారా అయితే యూట్యూబ్ లో బిఐ బిఎల్ఈ విఏ డిడిఏ కేయూ బైబిల్ వద్దకు అని టైప్ చేసి ఈ సందేశాన్ని మరలా వినండి మరిన్ని ఆత్మీయ సందేశాల కొరకు ప్రక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోకండి ఆధ్యాత్మిక లేఖిని అను క్రైస్తవ ద్విమాస పత్రిక అనేక వందలాది మంది పాఠక ఆదరణ పొందుతున్నదని చెప్పుటకు ప్రభునందు సంతోషించుతున్నాము దైవ జనులు బ్రదర్ చి రాజశేఖర్ గారి కలమును దేవుడు వాడుకుని అందరూ చదువుకునేటకు వీలుగా ఆధ్యాత్మిక అక్షరము మిషనరీ అక్షరము యవన అక్షరము మహిళా అక్షరము కుటుంబ అక్షరము సామాజిక అక్షరము విశ్వాసి అక్షరం ప్రశ్నకు జవాబు బైబిల్ సైన్స్ వంటి వివిధ శాఖలలో దైవ సందేశములు మరియు వివిధ ఆసక్తికరమైన విషయాలు పొందుపరుచుచున్నారు కావున ఇటువంటి ఆకర్షణీయమైన ఆసక్తికరమైన ద్విమాస పత్రికను మీరు పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్నారా అయితే ఇప్పుడే ఏడు మూడు సున్నా ఆరు ఆరు తొమ్మిది 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 ఆరు ఆరునకు ఫోన్ చేసి మీ అడ్రస్ ని తెలుపగలరు మరిన్ని వివరములకు ఎనిమిది 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 ఆరు తొమ్మిది ఒకటి మూడు సున్నా 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 అవర్ అడ్రస్ బ్రదర్ జి రాజశేఖర్ ఎస్ చిక్కాల పాలకొల్లు మండల్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నెంబర్లు త్రిబుల్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ వన్ త్రీ త్రిబుల్ జీరో మరి ఒక ఫోన్ నెంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ వన్ ఫోర్ త్రిబుల్ జీరో